ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் இன்றைக்கி நாம் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் எலவன் ஹார்ன்பில் புக்கில் இருக்க பாம் நம்பர் ஃபோர் சைல்ட்ஹுட் ரிட்டர்ன் பை மார்க்கஸ் நாட்டின் இந்த பாயமை பார்க்கலாம் இந்த பாயமில் யூஸ் பண்ணியிருக்க டிஃபிகல்ட் வேர்ட் மீனிங்ஸ் லிட்ரரி டிவைசஸ் இதையும் பார்க்கலாம் மார்க்கஸ் நாட்டின் நார்வே அப்படின்ற கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர் இவர் இந்த பாயமை கூட நார்வேஜியன் லாங்குவேஜில் தான் எழுதியிருக்காரு அதோட இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனை தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லையும் சைல்ட்ஹுட் அதுக்கப்புறம் அடலசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அடல்ட்ஹுட் அப்படின்னு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது சைல்ட்ஹுட்டை தான் இங்கே பாயட்டும் அதையே தான் மிஸ் பண்ணுறாரு எங்கே எப்போ என்னோடய சைல்ட்ஹுட் போச்சு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு கடைசி அந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சரையும் அவரே சொல்லிடுறாரு இந்த பாயமில் நம்ம பார்க்குற தீம்ஸ் Poets' transition from childhood to adulthood, naivety of childhood, that is innocence of childhood, Apram hypocrisy and egotism in adults. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? First line of the poem is a rhetorical question. When did my childhood go? இந்த கொஸ்டினுக்கு அவருக்கு நம்மக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஆன்சர் வேணுமா இல்லை என்னோட சைல்ட்ஹுட் எப்போ போச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னோட சைல்ட்ஹுட் என்னோட குழந்தை பருவம் என்னை விட்டு எப்போ போச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு வாஸ் இட் த டே ஐ சீஸ்ட் டு பி எலவன் சீஸ்ட் அப்படின்னா ஸ்டாப்ட் எனக்கு எலவன் இயர்ஸ் முடிஞ்சா அன்னைக்கா நான் அந்த லெவன் இயர்ஸை க்ராஸ் பண்ணி டுவெல்வ் இயர்ஸ்க்கு போனனே அன்னைக்கு என்னோட சைல்ட்ஹுட் என்னை விட்டு போச்சா அதுக்கப்புறம் ஒரு அடலசன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்கல்ல குழந்தைங்கள்லாம் அதனால் அன்னைக்கு என்னோட சைல்ட்ஹுட் போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு வாஸ் இட் த டைம் ஐ ரியலைஸ்ட் தட் ஹெல் அண்ட் ஹெவன் குட் நாட் பி ஃபவுண்ட் இன் ஜியோகிரஃபி நாம் சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கப்போ கேட்ட கதையிலலாம் நல்லது பண்ணுறவங்கெல்லாம் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவாங்க கெட்டது பண்ணுறவங்கெல்லாம் நரகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கருட புராணத்தில் ஒரு ஒரு தப்புக்கும் இந்தந்த பனிஷ்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரையும் பயமுறுத்துவாங்க ஆனால் வளர்ந்ததுக்கப்புறமா லெவன் இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளோட மைண்ட் ரேஷ்னல் ஆகிடும் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அதே மாதிரி இவரும் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹெவன் அப்படிங்கிறது இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஹெல்லுன்றது ஒரு டார்க்கான பிளேஸாக இருக்கும் அங்கே எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் இப்படிலாம் இமேஜின் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போய் நம்ம ஜியோகிரஃபிலாம் படிக்கிறோம் வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ் எந்தெந்த காண்டினென்ட் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே நிறைய மேப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே எந்த மேப்லேயுமே எந்த ஒரு அட்லஸ்லேயுமே வந்து நம்மளால் ஹெல் அண்ட் ஹெவனை பார்க்க முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் இமேஜினரி பிளேசஸ் அண்ட் தேர் ஃபோர் குட் நாட் பி வாஸ் தேட் த டே அப்போ தான் நமக்கு புரியும் இவ்வளோ நாளாக நம்மளை வீட்டில் நல்லா ஏமாற்றி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி எனக்கு தோணுச்சே அன்னைக்கு தான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் என்னை விட்டு போச்சா அது வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்கிறதையும் நம்ம அப்படியே நம்பிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட பாடியில் இருக்க சேஞ்சஸ் நம்மக்கிட்ட நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் வரும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீஷன் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சைல்டை வந்து ஒரு அடலசன்ட் பாயாவோ கேர்ளாவோ மாற்றுது அது வரைக்கும் நமக்கு இருக்கிற ஃபெய்த் அந்த ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த் எல்லாம் எஜுகேஷன் எப்படி கொஸ்டின் பண்ணுது சார்ல்ஸ் டாவின் அவரோட தியரியை சொன்னப்போ எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்களா கோப்பர் நிக்கஸ் அவரோட தியரியை சொன்னப்போ இந்த வேர்ல்டு அதெல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணுச்சு ஆனால் இதுதான் பவர் ஆஃப் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் நம்மளோட ரேஷ்னல் சைடை வெளியில் கொண்டு வருது இப்போ நம்ம ஸ்டான்சா ஒன்ல இருக்க பொயிட்டிக் டிவைசஸை பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரைம் ஸ்கீம் இதோட ரைம் ஸ்கீம் ஏ பிபி சி சி டி கோ ஏ எலவன் ஹெவன் பிபி ஜியோகிரஃபி பி சிசி டே டி இது ஒரு லிரிக்கல் பாயம் இதுக்கு ஒரு டியூன் போட்டு நீங்கள் பாட்டாகவே பாடலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒரு ரெட்டரிக்கல் கொஸ்டின் ரெட்டரிக்கல் கொஸ்டின் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தவங்கட கேள்வி கேட்போம் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு டைரக்ட் ஆன்சருமே எதிர்பார்க்காமல் கேள்வி கேட்குறது வென் இட் மை சைல்ட்ஹுட் கோ இது ஒரு ரிஃப்ரைன் இது மூணு தடவை அந்த பாயமில் ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைனோ இல்லை ஃப்ரேஸோ ஒரு பாயமில் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா அதை ரிஃப்ரைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைல்டுஹுட ஒரு பர்சன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க வென் டிட் மை சைல்டுஹுட் கோ வேர் டிட் மை சைல்டுஹுட் கோ இப்படி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி சைல்டுஹுட் எங்கே போச்சு எப்போ போச்சு
சீந்து வரதுனால ஆண்டுங்கிற வார்த்தை நடுவில் வருது இது ஆன்டிதீசிஸ் ஹெலன் ஹெவன் இது அலிட்ரேஷனும் கூட ஹ அப்படிங்கிற சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகுது கடைசி லைன் பார்த்தீங்கன்னா தேட் த இதுலேயும் அலிட்ரேஷன் இருக்குது த அப்படிங்கிற சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகுது அப்புறம் வாஸ் தேட் த டே இது மூணு தடவை இந்த பாமில் ரிப்பீட் ஆகுது இதுவும் ரிஃப்ரைன் ஸ்டான்சா நம்பர் டூவில் திரும்ப அதே கொஸ்டினை கேட்குறாரு வென் டிட் மை சைல்ட்ஹுட் கோ வாஸ் இட் த டைம் ஐ ரியலைஸ்ட் தேட் அடல்ட்ஸ் வர் நாட் ஆல் தே சீம்ட் டு பி தே டாக் ஆஃப் லவ் அண்ட் ப்ரீஷ்ட் ஆஃப் லவ் பட் டிட் நாட் ஆக்ட் ஸோ லவ்விங்லி வாஸ் தேட் த டே இந்த ஸ்டான்சால அவர் அடல்ட்ஸோட ஹிப்போக்ரஸியை பற்றி சொல்கிறாரு அடல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லவ்விங்காக கேரிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்காங்க தே டாக் ஆஃப் லவ் அண்ட் ப்ரீச்ட் ஆஃப் லவ் பட் டிட் நாட் ஆக்ட் ஸோ லவ்விங்லி அடல்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு லவ்வை ப்ரீச் பண்ணுறாங்க ப்ரீச் பண்ணுறதுனா எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்குறது உபதேசம் பண்ணுவாங்க ஊருக்கு உபதேசம் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் அவங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா டூ தே ப்ராக்டிஸ் வாட் தே ப்ரீச் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக நடத்துகிறாங்களா நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குறோம் எவ்வளோ வயலன்ஸ் எவ்வளோ ஆர்கியூமெண்ட்ஸை நம்ம அடல்ட்ஸ் கிட்ட பார்க்குறோம் அவங்க ப்ரீச் பண்ணுறது எதுவும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது இது தான் ஹிப்போக்ரஸின்னு சொல்கிறோம் ஹிப்போக்ரஸினால் போலித்தனம் அவங்க ஊருக்கு முன்னாடி ரொம்ப லவ்விங் கேரிங்காக இருக்காங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு ஹேட்ரடும் மற்றவங்கள ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணாத மனுஷங்களாக இருக்காங்க அடல்ட்ஸோட இந்த ஹிப்போக்ரஸி இந்த போலித்தனம் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் அவருக்கு புரிஞ்ச அந்த டைமில் தான் அவரை விட்டு அவரோட சைல்ட்ஹுட் போச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு செகண்ட் ஸ்டான்சால பாயட் எந்த ரைம் ஸ்கீமும் ஃபாலோ பண்ணலை இந்த ஸ்டான்சால இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் அண்ட் லாஸ்ட் லைன் ரிஃப்ரைன் செகண்ட் லைனில் ஒரு என்ஜாப்மெண்ட் இருக்குது செகண்ட் லைன் டு தேர்ட் லைன் அந்த தாட் அந்த ஐடியா அப்படியே ட்ராவல் ஆகுது விதவுட் எனி பங்க்சுவேஷன் மார்க் ஃபோர்த் லைனில் தே டாக்ட் ஆஃப் லவ் அண்ட் ப்ரீச்ட் ஆஃப் லவ் இதில் லவ் அப்படிங்கிற வேர்ட் ரிப்பீட் ஆகுது இது ரெப்பட்டிஷன் தே டாக்ட் ஆஃப் லவ் அண்ட் ப்ரீச்ட் ஆஃப் லவ் இது ஒரு பேலிலோகியா பேலிலோகியா அப்படின்னா டெலிபரேட் ரெப்பட்டிஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் அ ஃப்ரேஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் எம்ஃபசிஸ் டாக்ட் ஆஃப் லவ் ப்ரீஷ்ட் ஆஃப் லவ் லவ்வை பற்றி பேசுகிறாங்க லவ்வை பற்றி உபதேசம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க அவ்வளோ லவ்விங்காக நடந்துக்கலை அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக அவர் அந்த லவ்ங்கிற வார்த்தையாக அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணுறாரு அது ஒரு பேலிலோகியா வென் டெட் மை சைல்ட்ஹுட் கோ திரும்ப அதே கொஸ்டினை கேட்குறாரு இப்போ என்னோட குழந்தை பருவம் என்னை விட்டு போச்சு வாஸ் இட் வென் ஐ ஃபவுண்ட் மை மைண்ட் வாஸ் ரியலி மைண்ட் மை மைண்ட் வாஸ் ரியலி மைண்ட் அப்படின்னா அவரோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி பற்றி அவர் இங்கே சொல்கிறாரு அவர் எவ்வளவு யுனீக் அவரோட மைண்ட் எவ்வளவு யுனீக்கான தாட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டூ யூஸ் விச் எவர் வே ஐ சூஸ் என்னோட மைண்டை என்னோட தாட்ஸை நான் எப்படி சூஸ் பண்ணுறனோ என்னோட வேல நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மற்றவங்க அவரோட தாட்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது ப்ரொடியூசிங் தாட்ஸ் தட் வர் நாட் தோஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள் பட் மை ஓன் அண்ட் மைண்ட் அலோன் இவ்வளோ நாள் சைல்ட்ஹுட்டில் அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை தான் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அவங்களோட தாட்ஸ் தான் நம்மளோட தாட்ஸாக இருக்குது பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளோட ஃபெய்த் என்ன சொல்லுது அதெல்லாம் கரெக்டுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட மைண்ட் ப்ரொடியூசிங் தாட்ஸ் மெட்டஃபாரிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அது ஒரு மெஷின் மாதிரி தாட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது அந்த தாட்ஸ் வர் நாட் தோஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள் இவ்வளோ நாள் நம்ம கேட்டுட்டு வந்த மற்றவங்களோட தாட்ஸ் கிடையாது அது அது மை ஓன் அண்ட் மைண்ட் அலோன் அது என்னோட தாட்ஸ் என்னோட யுனீக் தாட்ஸ் யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் நம்மளோட ரேஷ்னல் சைட் ஆஃப் த மைண்டோட தாட்ஸ் அது அன்னைக்கு வாஸ் தேட் த டே அன்னைக்கு தான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் என்னை விட்டு போச்சா இப்போ நாம் செல்ஃபாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது சைல்ட்ஹுட்லேருந்து எவ்வளோ பெரிய டிரான்சிஷன் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் சைல்டாக இருக்கவே முடியாது தேர்ட் ஸ்டான்சாலையும் எந்த ரைம் ஸ்கீமும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் லைனும் லாஸ்ட் லைனும் ரிஃப்ரைன் செகண்ட் லைனில் அலட்ரேஷன் இருக்குது வாஸ் இட் வென் இதில் வ சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு மை மைண்ட் வாஸ் ரியலி மைண்ட் இதில் ம சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு அப்புறம் அடுத்த லைனில் விச் எவ் அ வே இதில் வ ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு அதுக்கு அடுத்த லைனில் தாட்ஸ் தேட் வர் நாட் தோஸ் இதில் த ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு தேர்ட் லைனில் டூ யூஸ் விச் எவ் அ
நான் மறந்து போன ஒரு இடத்துக்கு அது போயிடுச்சு அது ஒரு லாங் லாஸ்ட் மெமரி மாதிரி எப்போவோ நடந்த ஒரு விஷயமாயிடுச்சு தேட் இஸ் ஹிடன் இன் அன் இன்ஃபென்ஸ் ஃபேஸ் அது ஒரு குழந்தையோட முகத்தில் மறைஞ்சிருக்கு குழந்தைங்களோட முகத்தை பார்த்தா அது எவ்வளவு இன்னசென்ட்டாக இருக்குது நெய்வாக இருக்குது அதில் தான் குழந்தைத்தனம் இன்னும் இருக்குது இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஒருத்தருக்கு வயசாயிடுச்சுன்னா என்ன புதுசாக பிறக்கிற குழந்தையோட முகத்தில் அந்த சைல்ட்ஹுட் அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது வயசானவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தன்னோட சைல்ட்ஹுட் பற்றின மெமரிஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண தான் செய்வாங்க அதை அவங்க இன்னொரு ஒரு குழந்தைய பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக அது ஞாபகம் வரும் அடல்ட் ஆனோன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த இன்னசென்ஸ் எல்லாம் போயிடுது நம்மளும் அடல்ட்ஸ் மாதிரியே திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் நம்மக்கிட்டையும் அந்த ஈகோ ஹிப்போக்ரஸி இதெல்லாம் வந்துடுது ஆனாலும் அந்த சைல்ட்ஹுட் இன்னசென்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ பிறந்த குழந்தைங்க கிட்டே இருக்க தான் செய்யுது அது சுத்தமாக இந்த உலகத்தை விட்டு எங்கேயும் போயிடலை அதே மாதிரி தான் என்னோடய சைல்ட்ஹுட்டும் அது எங்கே போயிருக்கு அப்படின்னு தேடினேன்னா அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அது ஏதோ ஒரு குழந்தையோட முகத்தில் ஒழிஞ்சிட்ருக்கு என்னோடய சைல்ட்ஹுட்டோட கிளிம்சஸ் மற்ற குழந்தைங்க முகத்தில் எனக்கு தெரியுது தேட் இஸ் ஆல் நான் நோ அவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டான்ஸால் ரைம் ஸ்கீம் இருக்குது ஏ பிபி ஏ கோ ஏ பிளேஸ் ஃபேஸ் பிபி கோவோட நோ ரைம் ஆகிறதுனால அதுவும் ஏ ஸோ இது ஏ பிபி ஏ third line that's hidden in an infant's face or epigram epigram abdina a memorable brief interesting and surprising satirical statement tamil la simple ah sollanuna karuthu nirambiya siru vaasagam childhood enga pochu enga pochu nu theedittu kadaisi adu engiyum pola oru kolandiyoda mugathila dhaan olinjirukku abdinu solrarla la idu oru epigram last two lines um that's abdingra word la start aagudhu adnal idu anaphora For such videos hit the subscribe button keep the bell icon on like the video and share the video with your classmates and friends see you in next class